హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనము ఈ స్టోరీ ద్వారా మనము అందరి ద్రాక్ష పళ్ళు పుల్లన అనే ఒక తెలుగు కథ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదండి నక్క గురించి ఆ స్టోరీని మనం ఇంగ్లీష్లో తెలుసుకోబోతున్నాం దీని ద్వారా మనం ఇంగ్లీష్ని మరింతగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోబోతున్నాం అండి ఇంకెందుకు ఆలోచిస్తాం సూటిగా సుత్తి లేకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం కానీ మీరు గమనించినట్లయితే అందని ద్రాక్ష పళ్ళు పుల్లన సేమ్ టైటిల్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉండదండి కానీ దీనికి రెలవెంట్ టైటిల్ ఏంటంటే పీపుల్ హేట్ వాట్ కాంట్ దే గెట్ అంటే ఏదైతే పొందలేకపోతారో వాటిని ద్వేషించుకుంటారు ఎవరు మనం ఏదైతే పొందలేమో వాటిని మనం ఏం చేస్తామండి ద్వేషించుకుంటాం అంతే కదా నక్క ఏం చేసింది ఆ గ్రేప్స్ కోసం ట్రై చేసింది చివరికి అందలేదు అప్పుడు ఏమనుకుందండి ఏ ఇవి బాగోవు పుల్లగా ఉంటాయని చెప్పి అని వెళ్ళిపోయింది అలాగే మనకి ఏదైనా దొరకకపోతే మనకి ఏదైనా అందకపోతే మనం అందుకోలేకపోతే మనం ఏమనుకుంటామంటే అవి మనకు అవసరం లేదు అని చెప్పి వాటిని మనము హేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ రకంగా మనం ఇది సెకండ్ స్టోరీ అనేది ఉంది దీన్ని నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఫ్రెండ్స్ దీనిని చక్కగా మీకు ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను ఎప్పుడు అయినా చూడండి మీరు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రం వెళ్ళకూడదు ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రమే రావాలి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి పదానికి అర్థం కూడా మనకి ఇంచుమించుగా తెలుస్తుందండి మీరు కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాల్సి ఉంటుంది వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఒకనొకప్పుడు అర్థమవుతుందండి ఏ హంగ్రీ ఫాక్స్ ఒక ఆకలితో ఉన్న నక్క వాజ్ రోమింగ్ ఇన్ ఏ వాజ్ రోమింగ్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే రోమింగ్ అంటే పని పాట లేకుండా తిరుగాడుతూ ఉండటం అనమాట ఆకలి ఉన్న నక్క ఏం చేస్తుందంటే తిండి కోసం తిరుగాడుతూ ఉంది హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వీక్ అండ్ టైర్డ్ అంటే ఇక్కడ హీ అంటే నక్క అనమాట అండి స్టోరీలో మనకు అలాగే రాశారు అంటే అతను ఆ నక్క ఎలా ఉందంటే చాలా వీక్గా ఉంది చాలా టైర్డ్గా ఉంది అనమాట డ్యూ టు హంగర్ అంటే ఆకలి వల్ల చాలా టైర్డ్గా ఉంది చాలా వీక్గా ఉంది లక్కీలీ he came to a garden dan adrishtam koddi em chesindante oka totalaku vachindi there he saw a grape vine akkada chusindandi endante oka draksha chettuni chusindi chusindi ante draksha teega chettu ani cheppantam kada man draksha teega antam chettu ano tarata laden with the bunches of grapes laden with the bunches of grapes ante endante laden ante baru vikkana చక్క ద్రాక్ష గ్రేప్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే గుత్తులు గుత్తులుగా బాగా బరువెక్కిపోయి ఉన్నాయన్నమాట పెద్ద పెద్ద గుత్తులుగా ఉన్నాయి దే లుక్ ద క్వైట్ రైప్ అండ్ జ్యూసీ అవి ఎలా ఉన్నాయంటే చక్కగా పక్వానికి వచ్చి అంటే పండిపోయి దాన్ని ఇలా జస్ట్ ఇలా చిదబంగానే మనకి బాగా జ్యూస్ దాంట్లోంచి వచ్చేస్తుంది అన్నట్లుగా అవి ఉన్నాయి ఇంతవరకు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ద ద ఫాక్స్ లుక్ దెట్ ద గ్రేప్స్ ఫాక్స్ చూసిందండి ఏంటి గ్రేప్స్ని చూసింది చూసిన తర్వాత చూసింది ఎలా చూసింది అంటే విత్ లాంగింగ్ ఐస్ అంటే ఆశగా ఆశగా కళ్ళతో అలా చూసింది అనమాట అండ్ హీ లిక్డ్ హిస్ చాప్స్ అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఒక్కసారి మనం అనుకుంటాం కదా నోరు ఉన్నప్పుడు మనం నోరు చప్పరిస్తాం కదండి అలా చక్కగా ఏం చేసిందంటే నోరు చప్పరించుకుంది అంటే దాన్ని తినాలి అని హీ వుడ్ షూర్ దాట్ హీ వుడ్ ఈట్ దెమ్ అప్ అంటే ఖచ్చితంగా నక్క అనుకుందంట దాన్ని వాటిని నేను తినేస్తా అని చెప్పని అనుకుంది and appease his hunger తర్వాత ఏమనుకుంది అని చెప్పంటే వాటిని నేను తినేస్తాను నా ఆకల్ని నేను తీర్చుకుంటాను అంటే శాంతపరచుకుంటాను అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుంది బట్ హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వీక్ కానీ నక్కేంటి చాలా వీక్ గా ఉంది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండి ఇది సో ద ఫాక్స్ సాట్ డౌన్ ఫర్ ఎ వైల్ ద ఫాక్స్ సాట్ డౌన్ ఫర్ ఎ వైల్ ఆ నక్క వీక్ గా ఉంది కాబట్టి కొంతసేపు అలా కూర్చొని ఉందనమాట ఆ ద్రాక్ష తీగ కింద చక్కగా కూర్చొని ఉంది ఎందుకని ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకోవడానికి టు టేక్ రెస్ట్ అలా కూర్చొని చక్క రెస్ట్ తీసుకుంది దెన్ ఫీలింగ్ రీఫ్రెష్డ్ అంటే చక్క మళ్ళీ రీఫ్రెష్ అయిపోయింది అనమాట కొంచెం శక్తిని గెయిన్ చేసుకుంటాం కదా మనం ఎప్పుడైనా కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటే హీ జంప్డ్ హీ జంప్డ్ యాజ్ హై యాజ్ హీ కుడ్ టు గెట్ ఎట్ ద గ్రేప్స్ అప్పుడు ఏం చేసిందంటే రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత జంప్ చేసింది అంటే ఎంత అంటే తను ఎంతవరకు ఎత్తుకి ఎగరాలనుకుందో అంతవరకు ఎగిరింది వేటి వైపుగా ఎగిరిందండి గ్రేప్స్ వైపు ఎగిరింది అనమాట ఆ ద్రాక్ష గుత్తుల వైపు ఆ నక్క తన శక్తి మేరకు ఎంత ఎత్తు ఎర ఎగరొచ్చో అంత ఎత్తు ఎగిరి గ్రేప్స్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది బట్ అలాస్ అయ్యో కానీ అయ్యో ద బంచెస్ వర్ టూ హై ఫర్ హిమ్ కానీ ఏంటంటే ఆ ద్రాక్ష గుత్తులు అనేవి ఏంటంటే చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయన్నమాట నక్క ఎగిరిన దానికి ద్రాక్ష గుత్తులకి చాలా గ్యాప్ అనేది ఉంది ద ఫాక్స్ వన్స్ అగెయిన్ రెస్టెడ్ ఫర్ ఎ వైల్ 
మళ్ళీ నాకు ఒకసారి మళ్ళీ ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంది అనమాట రెస్ట్ తీసుకొని అండ్ మేడ్ అనదర్ బోల్డ్ అటెంప్ట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి గట్టిగా ధైర్యంగా ఏంటంటే అటెంప్ట్ చేసింది ప్రయత్నించింది బట్ హీ ఫెయిల్ టు రీచ్ ద గ్రేప్స్ కానీ గ్రేప్స్ని చేరుకోలేకపోయింది గ్రేప్స్ని చేరుకునే క్రమంలో విఫలమైంది అనే మీనింగ్ అనేది వస్తుంది బట్ హీ ఫెయిల్ టు రీచ్ ద గ్రేప్స్ దిస్ టైమ్ టు ఈ సమయంలో కూడా టు అంటే కూడా అనే మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది తర్వాత ఫోర్స్ టు గివ్ అప్ ట్రయింగ్ ఎనీ మోడ్ తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఫోర్స్ టు గివ్ అప్ ట్రయింగ్ ఎనీ మోడ్ అంటే ఇక మనం ఎగర్లేం మన వల్ల కాదు ఆ గ్రేప్స్ని పట్టుకోవడం మన వల్ల కాదు అని చెప్పి అనుకొని ఏం చేసిందంటే వదిలేసింది అనమాట అంటే ఇక ఆ అటెంప్ట్స్ని అంటే ఇక నేను గ్రేప్స్ని పట్టుకునే ప్రయత్నాన్ని తను గ్రేప్స్ని పట్టుకునే ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంది విరమించుకున్న తర్వాత హీ వాక్ అవే వెళ్ళిపోయింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ హిస్ ఫెయిల్యూర్ అంటే తను అటెంప్ట్ చేసింది కానీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట తన అటెంప్ట్ని అంటే తన ఫెయిల్యూర్ని తను యాక్సెప్ట్ చేయకుండా he remarked with an air of dignity kaani em anukundam ani cheppante eh oka maaluga maaluga maata anukundam anamata chaala garvanga anamata chaala garvanga dignity ante hundaaga ante edo maatlu cheptuntaru kada poskolu maatlu antarandi okay aa maatlu entante i thought that those grapes to be ripe and juicy nenu anukunna aa grapes anem chakkaga pandipoyi pakkavaniki vachesini ani cheppi anukunnanu kaani but now i see that they must be quite sore కానీ అవన్నీ ఏంటంటే చాలా పొల్లగా వగరుగా ఉంటాయి అని అనుకుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనం ఈ స్టోరీని మనం ఏం చేస్తామంటే తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాం అనమాట సో దీన్ని ఒకసారి నేను చదువుతానండి ఇంగ్లీష్లో ఎలా చదవాలో మీకు ఒకసారి అర్థమవుతుంది చూడండి వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఏ హంగ్రీ ఫాక్స్ వాజ్ రోమింగ్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వీక్ అండ్ టైర్డ్ డ్యూ టు హంగర్ లక్కీలీ he came to a garden there he saw a grape vine laden with bunches of grapes they looked quite ripe and juicy the fox looked at the grapes with the longing eyes and licked his chops he was sure that he would eat them up and appease his hunger but he was feeling weak so the fox sat down for a while to take rest then feeling refreshed he jumped as high as he could to get at the grapes but alas the bunches were too high for him the fox once again rested for a while and made another bold attempt but he failed to reach the grapes this time too forced to give up trying any more he walked away instead of accepting his failure he remarked with an air of dignity i thought that those grapes to be ripe and juicy but now i see that they must be quite sore manavala chadavalandi ala gattiga man anta chadithe anta manaki english pronunciation anedi meru padutundi ante kaaka ikkada s a w undandi deenni nenu ela chadavanandi so ani chadavanandi meer kuda ela chadavali so ani chadavali tarvata h e he avutundi ala spellings ni man improve cheskunta aithe ఈ కథ మీకు అర్థమైంది కానీ ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పంక్చువేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి అదే రకంగా మనం తెలియని మీనింగ్స్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం యాక్చువల్గా స్టోరీ అయితే అయిపోయిందండి ఇది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసిన క్లాసు అవసరం అనుకుంటే మీరు వినొచ్చు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ నేను క్యాప్టల్ లెటర్ పెట్టాను స్టా ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాను తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ నేను క్యాప్టల్ లెటర్ పెట్టానండి సో అలా నేను పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను ఎండింగ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అండి స్పేస్ లాక్ నేను అలా రాశాను ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే క్యాప్టల్ లెటర్ పెట్టాను నేమ్స్ ముందు కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి మనము నేమ్స్ ముందు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి నేమ్స్ అంటే నౌన్స్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అలాస్ వచ్చింది అలాస్ అంటే మనకి 
ఆశ్చర్యార్థకం కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అనేది పెట్టాను దీనికి దానికి తేడా ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను అంటే ఈ సెంటెన్స్ కట్ అవుతుంది వేరే ఈ సెంటెన్స్ తర్వాత కొంచెం పాజిటివ్ వాళ్ళు కాబట్టి నేను ఇక్కడ కామా అనేది పెట్టానండి యాక్చువల్లీ ఈ పంక్చువేషన్స్ అనేది చేసింది నేను కాదండి స్టోరీలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలాగే నేను యాజ్ ఇట్ఈస్గా రాయడం అనేది జరిగింది ఈ పంక్చువేషన్స్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి తర్వాత ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకోవాలి తర్వాత నేను ఎలా చదువుతున్నానని చూసుకోవాలి మీరు ఎలా చదువుతున్నారో చూసుకోవాలి మీరేం చేయాలంటే ఈ స్టోరీని ఇలాగే చదివేసుకొని చక్కగా ఒక అర్థం ముందు నుంచొని మీరు ప్రజెంట్ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట తర్వాత ఇందులో మనకు తెలియని పదాలు ఏమున్నాయంటే లాడెన్ అంటే బరువెక్కిన అనే మీనింగ్ వస్తుంది బంచ్ అంటే ఏంటంటే గుత్తి అనే మీనింగ్ వస్తుంది అర్థమవుతుందండి అంటే ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఏమంటారంటే బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ అని చెప్పని అంటాం గుత్తి అంటారు కదా ద్రాక్ష గుత్తి అని చెప్పి అంటాం అర్థమవుతుందండి అలా తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక చూసినట్లయితే రైప్ అంటే పక్వానికి వచ్చిన జ్యూసీ అంటే చక్కగా మనకి ఏంటంటే అందులో మనకి లిక్విడ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఫ్రూట్ మన జ్యూసీ ఫ్రూట్ అంటాం కదండి అలా ఆ మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది లిక్విడ్ అంటే నాకడం చాప్ అంటే కట్ చేయడం అనమాట అంటే అలా అలా కట్ చేయడం తర్వాత మనకు తెలియని పదాలు అపీజ్ పీజ్ అంటే శాంతి అపీజ్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి పీజ్ అపీజ్ ఫ్రెష్ అ ఫ్రెష్ అలాంటి పదాలు ఎక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక వడివికాల్ ఇక్కడ ఒక ఎడ్జెక్ట్ వచ్చింది దీని తర్వాత మనకేంటంటే ఇక్కడ నౌన్ అనేది వచ్చింది వీటి ముందు ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట అది చాలా డెప్త్ అండి అది మనం తర్వాత చూద్దాం వాటిని తర్వాత ఇక్కడ మీరు యాజ్ హై యాజ్ హై యాజ్ అండి అంటే చూడండి ఇక్కడ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యాజ్ హై యాజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అని మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఈ క్రమంలో మనం ఉపయోగించుకుంటాం తర్వాత ఎంటైర్ స్టోరీ మొత్తం కూడా మనకి పాస్ట్ టెన్స్లోనే నడిచింది సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోనే మనకి ఇక్కడ నడిచింది ఇక్కడ చూడండి కెన్నకి పాస్ట్ టెన్స్ గుడ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకున్నాం తర్వాత అట్ ద గ్రేప్స్ అంటే గ్రేప్స్ వైపుగా అన్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఏ వైల్ అంటే ఆ ఫర్ ఏ వైల్ అంటే కొంతసేపు ఫర్ ఏ వైల్ అంటే కొంతసేపు అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుంది దిస్ టైమ్ టూ అంటే ఈసారి కూడా అని మీనింగ్ అనేది వస్తుంది గివ్ అప్ అంటే వదిలివేయటం గివ్ అప్ అంటే ఏంటి ఐ గేవ్ అప్ స్మోకింగ్ అంటే నేను స్మోకింగ్ని వదిలేశాను ఐ గేవ్ అప్ కన్జ్యూమింగ్ ఆల్కహాల్ నేను మందు తాగటం మానేశాను అని చెప్తారు కదా నేను ఒక హ్యాబిట్ని పూర్తిగా వదిలేయటం దాన్ని ఏమంటారంటే గివ్ అప్ అంటారు అదే కాకుండా ఒక ప్రయత్నాన్ని పూర్తిగా విరమించుకుంటాను ఏమంటారంటే గివ్ అప్ అని ఇక్కడ మీనింగ్తో వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత ఆయన ఎయిర్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ అంటే చెప్పాను కదా ఏదో గాల్లో మేడలు కట్టే మాటలు ఉంటారు కదా ఆ మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకు వస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఇక్కడ క్వైట్ సోర్ అంటే ఏంటంటే పుల్లగా అన్న మీనింగ్ వగరుతో పాటు పుల్లగా అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఒక స్టోరీని మనం చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని వాటి మీనింగ్స్ ని ఇలా గ్రాప్ చేసుకొని ఇందులో ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్సెస్ ని మొత్తం కూడా మనం తీసుకొని మన వ్యవహారిక భాషలో మనం ఎప్పుడైతే మనం ఉంచుతామో అప్పుడే మనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అనేది వస్తుంది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ కాదు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి రండి దీని ఇంగ్లీష్ లో ఇది అన్నారు కదా దీని తెలుగులో ఏమంటారు అలా తెలుసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాం మీకు చూడండి ఒకనొకప్పుడు ఒకప్పుడు ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ వన్స్ అప్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఒకప్పుడు అనే మీనింగ్ వస్తుందండి అపాన్ మరి మీనింగ్ ఏమొస్తుంది తెలుగులో ఇక్కడ అంటే అక్కడ మనకి మనకి ఓట్ టు ఓట్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే మనం అలాగే తేడా వస్తుంది అనమాట అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ అంటే ఒకప్పుడు ఈ హంగ్రీ ఫాక్స్ ఒక ఆకలి కొన్న నక్క వాజ్ రోమింగ్ ఒక ఆకలి కొన్న నక్క తిరుగాడుతోంది దేనికి ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఆహారాన్ని కనుగొనడానికి తిరుగాడుతూ ఉంది అంటే దీని మొత్తం టోటల్ సెంటెన్స్ మీరు ఎలా చదువుకోవాలంటే ఒకనొకప్పుడు ఆకలి కొన్న ఒక నక్క తన ఆహారాన్ని వెతుకుతూ తిరుగుతూ ఉంది అన్న మీనింగ్లోకి చదువుకోవాలన్నమాట ఒక్కొక్క వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ని మనం తెలుసుకోకూడదు సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్ మీనింగే మనం తెలుసుకోవాలి అలా తెలుసుకుంటే మీరు ఇంగ్లీష్ మీకు మరింత ఈ బాగా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మీరు ఫ్లూయెంట్గా ఈజీగా మాట్లాడేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ దట్స్ అల్ అబౌట్స్ టుడే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ డాక్టర్ వి రాజేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ హ